നമസ്കാരം വന്ദ്യതയെ ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മണി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനും ഐ വി എഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സാം പി എബ്രഹാം വന്ദ്യത ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദഗ്ധമായ വന്ദ്യത ചികിത്സയിലൂടെ ധാരാളം ദമ്പതിമാരാണ് സന്താന സൗഭാഗ്യം കൈവരിച്ചത് നമുക്കറിയാം അണ്ടവും ബീജവും തമ്മിൽ സംയോജിച്ചാണ് ഒരു ഭ്രൂണം ഉണ്ടാവുന്നത് പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ബി ബി ചികിത്സയിൽ പരാജയം വരുമ്പോൾ രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടറെ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അണ്ടമാണല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെന്താണ് അവിടെ പറ്റിയത് നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഈ ഘടകങ്ങൾ അവയുടെ സെല്ലുലാർ ലെവലില് മോണിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് ചില കേസുകളിൽ അറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി എന്ന് വരികയില്ല നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അണ്ടത്തിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം അണ്ടത്തിൻ്റെ സോണോ പെല്ലുസീഡ പോളാർ ബോഡി ഈ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി അറിയുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ആണ് സോണോ പെല്ലുസീഡ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അണ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവരണമാണ് സോണോ പെല്ലുസീഡ അതൊരു പ്രോട്ടീനാണ് ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ആവരണത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ അവ ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അണ്ടവും ബീജവും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ഈ സോണാ പെല്ലുസീഡ എന്ന ഭാഗത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അണ്ടോ ബീജവും തമ്മിൽ സംയോജിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീജാണുക്കൾക്ക് അണ്ടത്തെ തുളച്ചു കയറുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ ആവരണത്തെ തുളച്ചു കയറുവാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന ക്ഷമത ബീജാണുക്കളുടെ വിജയസാധ്യതയെ വളരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ അണ്ടത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാനുലോസ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടോ ബീജവും തമ്മിൽ സംയോജിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്രോസോം റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ഈ അക്രോസോം റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് ബീജാണുങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന സോണോ പെല്ലുസിലെ തുളച്ച് അകത്ത് കയറി അണ്ടോമായിട്ട് സംയോജിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അണ്ടോ ബീജവും തമ്മിലുള്ള സംയോജനത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിന് സുപ്രധാനമായിട്ടൊരു പങ്കുണ്ട് ഇതുപോലെ ആരോഗ്യമുള്ള കപ്പാസിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോമിന് മാത്രമേ അണ്ടത്തെ തുളച്ച് അകത്ത് കയറുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അളവും ഈ സോണാ പെല്ലുസയുടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവും ഈ വിജയസാധ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് കെമിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ അണ്ടത്തിനും ബീജത്തിനും തമ്മിൽ സംയോജിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ധാരാളം മോളിക്കുള്ളുകളുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അണ്ടോ ബീജം തമ്മിൽ സംയോജിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഭ്രൂണമായി മാറുന്നത് അണ്ടോൽപാദനത്തിന് ശേഷം ഈ ഫോളിക്കിളിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അണ്ടം വിളിയിൽ വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫോളിക്കുളാണ് പിന്നീട് കോപ്രസ്യൂട്ടിയുമായി മാറുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ കോപ്രസ്യൂട്ടിയുമാണ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടം എന്നുള്ളത് പുരുഷ ബീജത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഈ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് അണ്ടമാണ് പുരുഷ ബീജാണുക്കൾക്ക് അവയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അതാണ് അവയുടെ ബാറ്ററി ഒരു പുരുഷ ബീജാണോ ഈ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ബീജാണുവിന് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് പുരുഷ ബീജാണു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ വാലും ഇവയുടെ സ്പോമിൻ്റെ ഔട്ടർ കോട്ടിങ്ങുകളും അവ നശിക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മറ്റ് ബീജാണുക്കൾ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പോളിസ്റ്റിക് ഒവേരിയൻ സിൻഡ്രോം എൻഡമെറ്റീവിയോസിസ് ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലെവലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഈ അണ്ടത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ഘടകമായ മിയോട്ടിക് സ്പിന്നിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി അറിയുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു കോശങ്ങൾ വിജയിച്ചാണ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബറുകളാണ് ജനിതികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവയാണ് ജനിതിക മെറ്റീരിയലെ വിഭജിക്കുന്നത് ഈ സ്പിൻഡിലാണ് ഈ ക്രോമോസമുകളെ പുത്ര കോശങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കുകളിലാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും ക്രോമോസമിൻ്റെ കോപ്പി ലഭിക്കുന്നത് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബറുകൾ ഈ സെല്ലിൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ക്രോമോസമുകൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ സെല്ലുകളിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ട
വിജയ സാധ്യത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിസ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ഡിഹൈഡ്രജനൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ ലെവല് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറികളുടെ ലെവലുകൾ ഇവയെല്ലാം അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ പറ്റി അറിയുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എളുപ്പമായിട്ടൊരു കാര്യമല്ല കാരണം അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷ ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ അണ്ടത്തിന് പുരുഷ ബീജമായിട്ട് സംയോജിച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഭ്രൂണമായെങ്കിൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് ആ കോശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഊർജം നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബാറ്ററിയുടെ പ്രവർത്തനം മോശമായാൽ കോൾ കട്ടാവുന്നതുപോലെ ഈ ഭ്രൂണം ആരോഗ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെടും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എൻഡോമെറ്റീരിയോസസ് പോളിസ്റ്റിക് ഓവറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇവയൊക്കെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫലം കിട്ടിയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു അണ്ടത്തെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ എക്സ് സെലക്ഷൻ പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല ഈ അണ്ടത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സെല്ലുലാർ മോളിക്കുലർ ചേഞ്ചുകളെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ വിജയസാധ്യതയെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നാൽ നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം പ്രായം കൂടി മറ്റ് ചികിത്സകളെല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വി ബി ചികിത്സയ്ക്ക് പോയാൽ എപ്പോഴും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് കരുതരുത് കാരണം അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ ബാധിക്കും നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടിയ ചികിത്സകൾ നേരത്തെ എടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എൻഡോമെറ്റീരിയോസിസ് നീർക്കെട്ട് പോളിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ അണ്ടവും ആരോഗ്യമുള്ളതാകണമെന്നില്ല അവയുടെ ഘടനകളിൽ അവയുടെ ജനിതികമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അവയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്ധ്യ ചികിത്സയുടെ ഒരു അവസാന വാക്കായി കരുതി ടെസ്റ്റ് ബി ബി ചികിത്സ മാറ്റരുത് സാധാരണ ചികിത്സകൾ ചെയ്ത് ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ബി ബി ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇതുവരെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനും ഐ വി എഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സാം പി എബ്രഹാമാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് കാരണം നമ്മൾ വളർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സ് ചിലത് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന് അതിനെ പിന്തുടരേണ്ടി വരും ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിനെതിരെ മനസ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സർവ്വവ്യാപിയുടെ ശക്തി നമ്മൾ അറിയുക പൂർവ്വം നിലനിൽക്കുക എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് പരാജയ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും മുമ്പോട്ട് പോകുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും വന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ അവിടെ വരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതി ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഫോൺ 9744 93995